हेलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि एन एस ए आई डी नॉन स्ट्रॉडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको समझ करके आप आने वाले समय में इसके पैथोल फिजियोलॉजी इसके कॉज इसके ट्रीटमेंट और इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनको आसानी से समझ में आ जाएगा ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी तरह से डायग्राम पे बेस्ड है यहाँ पे कोई भी आपको थ्यूरी का लेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये आपको किसी बुक में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल शायद नहीं हो पाएगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा ये आपको आगे आने वाले समय में नॉन स्टॉडल एंटी इन्फॉर्मेटिव ड्रग के केस में एक्सप्लेन करने में काफी सपोर्ट करने वाले हैं सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इन्फ्लामेशन की बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हैं। इन्फ्लामेशन एक ऐसा कंडीशन है जो आपकी बॉडी का एक प्रकार से डिफेंसिव मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं ये आपके बॉडी में कुछ जब कभी ऐसे सब्सटेंस की एंट्री होती है चाहे हम उनको इंस्पेक्टर कर लें या कोई भी ऐसे फिजिकल एजेंट की बात कर लें केमिकल एजेंट की बात कर लें या बायोलॉजिकल एजेंट की बात कर लें तो इनके अटैक करने की वजह से हमारी बॉडी उस सब्सटेंस के अगेंस्ट में जो कि उस कटने के कारण से जो एंटीजन आए हुए हैं इनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करती है इनके जितने जितने कॉन्सिक्वेंस हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं इन अलग अलग स्टेप को फॉलो करते हुए हमें रेडनेस हीट पेन और आखिरी में आपको पस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर ठीक ठाक चलने के बाद अपने आप इसको डिजोल्व कर ले तो प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन अगर किसी कंडीशन से ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाए तो फिर हमको अनकंफर्टेबल डिसकंफर्टेबल का फीलिंग होता है ऐसे केस में हम बात करते हैं यूज की एन एस ए आई डी कंडीशन में तो ये पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है क्या अगर हम बात करते हैं इन प्रोसेस को तो हमने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वन टू थ्री फोर फाइव स्टेप में कन्वर्ट किया है साथ ही साथ व्हाइट बोर्ड के उस तरफ राइट साइड में आप ये देख रहे हैं कि हमने कॉक्स के बेसिक पाथवे को भी एक्सप्लेन किया है जहां पे अफेक्ट करेंगे हमारे एन एस ए आई डी कैटेगरी के जो डिफरेंट ड्रग है वो काम करेंगे तो आज के टॉपिक में ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में जो आपके कॉक्स का पाथवे है इसको समझने के लिए आपको पिछला भी जो पोस्टा ग्लैंडिंग के जो पार्ट है इनको भी देखना पड़ेगा तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप नंबर वन से पहला जो स्टेप है इस स्टेप में हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे कोई फिजिकल सब्सटेंस फिजिकल इंजरी को कॉज करने वाला सब्सटेंस आपके इस ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करेगा तो दिस इज अटर इट मीन इसमें कोई भी एक शार्प ऑब्जेक्ट को लिया जा सकता है इस शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर जो माइक्रोविज्म हो सकते हैं इनको हम एंटीजन भी कह सकते हैं अगर अदर टाइप के इंप्योरिटीज हैं तो, तो इनके साथ पहले स्टेप में आप ये देख सकते हैं कि अदर टाइप के जो एंटीजन है वो एंटर कर रहे हैं जैसे ही ये एंटीजन इस स्प्रिंटर के साथ आपके ब्लड वेसल्स में एंटर करेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं ये जो आप देख सकते हैं ये आपकी कैपिलरी है और ये आपका एंडोथेरियल सेल है एंडोथेरियल वॉल है यहां पे आपके सराउंडिंग में मास सेल पाए जाते हैं मास सेल के बारे में हमने हिस्टामिन के केस में देखा कि मास सेल अपने अंदर हिस्टामिन को जो कि आटोकॉइड है इनको रखे रहते हैं जब कभी भी कोई केमिकल मैसेजर स्टार्ट होता है तब ये मास सेल अपने अंदर के हिस्टामिन को रिलीज करते हैं इन्हें हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से आपके वैसो होंगे और डिफरेंट टाइप के जो एक्शन है आपके पेन की परसेप्शन वगैरह हैं, इनको भी आप महसूस कर सकते हैं तो सबसे पहला स्टेप कि आपके जो स्पिंटर है वो एंटर करता है आपके एंडोथिलियल बॉल से होते हुए आपकी कैपिलरी तक इसके अंदर आने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सिग्नल का स्टार्टिंग होता है जिन्हें हम कह सकते हैं डिफरेंट केमिकल सिग्नल जो यहां पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर दिस आर द केमिकल सिग्नल डिफरेंट इन्फ्लामेटरी केमिकल पाथवे का इनिशिएशन होगा और ये जो मास सेल है आगे रखकर के हिस्सामिन को रिलीज करेंगे इस नॉर्मल केस में जब एंटर करते हैं कोई भी आपके स्प्रिंटर तो हमारे जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं खास करके हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये न्यूट्रोफिल्स बेसिकली एक राउंड राउंड मूवमेंट करते रहते हैं एक रोटेशन एक रोलिंग मूवमेंट में रहते हैं इरेगुलर कंडीशंस में होते हैं ये मूव करते रहते हैं थोड़ी देर बाद जैसे ही आपकी कैपिलरी में ये जो स्पिंटर है वो एंटर करेंगे इनके एंटर करने के साथ ही जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और इस एंटीजन या जिसे हम बैक्टीरिया भी कह सकते हैं इनके अगेंस्ट में इनकी जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी अब ये एक सेलेक्टिन का आपके इवोल्यूशन होगा आपके इस एंडोथिलियल वॉल में सेलेक्टिन निकल करके आएंगे इस सेलेक्टिन के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि अंदर आपके जो कुछ डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर बने हैं दीज आर दिन इन सेलेक्टिन के कारण क्या होगा आगे जाकर के ये जो आपके न्यूट्रोफिल्स मूव कर रहे हैं इनमें भी एक सब्सटेंस का डेवलपमेंट होगा इन्हें हम कहते हैं इंटेग्रीन तो इस तरह से ये इंटेग्रीन का डेवलपमेंट हुआ आपके रोल हो
इस जगह पे जहां पे एंटीजन या बैक्टीरिया एंटर किए हैं यहां पे अब धीरे धीरे रेडनेस होनी शुरू हो जाएगी इन दोनों के एक्टिवेट होने के कारण से अब हमारे जो सेलेक्टिन है और इंटेग्रीन है रेस्पेक्टिवली अपने अपने रेस्पेक्टार पर बाइंड हो जाएंगे तो ये इंटेग्रीन आगे ला करके अपने इंटेग्रीन रेस्पेक्टार पर बाइंड हो जाएगा तो इसी का आगे का फंक्शन यहां पर यह है अभी भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल है वहां पर रोल हो रहे हैं अगला जो स्टेप है हमारा स्टेप नंबर थ्री इसमें क्या चीजें देखने को मिल रही है आपको वो ये है कि जो ये न्यूट्रोफिल थे रोल हो रहे थे इनके इंटेग्रिन की वजह से डेवलप होने की वजह से ये अपने अपने रेस्पेक्टिव इंटेग्रिन रिसेप्टर पे यहां पे आप देख सकते हैं इनमें ये बाइंड हो जाएंगे तो दीज आर द इंटेग्रिन रिसेप्टर इनके इंटेग्रिन के रिस्पेक्टिव इंटेग्रिन रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से ये जो हमारे न्यूट्रोफिल्स रोल हो रहे थे एक रोटेशन हो रहा था ये स्टॉप हो जाएंगे और ये इरेगुलर पैटर्न के मूवमेंट से एक स्पेसिक और एक साइड के और एंडोथेलियल वॉल के और मूव करेंगे और एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे ये लाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने रफ कॉपी में नोट कॉपी में आपके लेफ्ट साइड राइट साइड मार्जिन खींचते हैं एक किनारा बनाते हैं बिल्कुल पेज के एक किसी भी साइड में लेफ्ट या तो राइट साइड में बिल्कुल वैसे ही जो हमारे न्यूट्रोफिल है जो अभी रोल आउट हो रहे थे ये आपके सेलेक्टिन और इंटेग्रिन के रेसेप्टिव रेसेप्टार में बाइंड होने की वजह से एक साइड पर आ जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन मेकिंग अ मार्जिन ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स इनके आपके रेस्पेक्टिव साइड पे आ जाने के प्रोसेस को हम मार्जिनेशन कहते हैं और यहां से ये आ जाएंगे अब हमारे जो केमिकल मैसेंजर हैं केमिकल सिग्नल्स हैं ये यहां पे डेवलप हो सकते हैं आपके हिस्टामिन रिलीज हो सकती है मास सेल से तो मास सेल से हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से आपके जो वेसल्स हैं इनमें डायलेशन होगा दैट इज वाई इट इज कॉज अ वैसो डायलेशन तो ये एक नॉर्मल स्टेप देखिए ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन में है जैसे ही ये आपके मास सेल से हिस्टामिन एस लिखा हुआ है स्टैंड फॉर हिस्टामिन जैसे ही ये हिस्टामिन रिलीज होगा तो आपके जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे और आपके नए वेसल्स का जो डायमीटर है वो ये आपको देखने को मिलेगा पहले ये ना डायमीटर था अब वैसे डायलेशन होने की वजह से ब्लड वेसल का डायलेशन होगा तो वो थोड़ा डायलेट हो जाएगा साथ ही साथ ये जो आपके ब्लड वेसल्स के वॉल है एंडोथिलियल वॉल है इनमें भी गैपिंग आ जाएगी वैसो डायलेशन की वजह से काफी सारे सेल्स से मिलकर बनाए हुए होते हैं तो इस तरह से जो सेल हैं दो के बीच की जो गेप बनेगी ये आपके वैसो डायलेक्शन के कारण से हमको देखने को मिलेगा तो ये हो गया हमारा एक तीसरा स्टेप जिसको हमने कहा मार्जिनेशन तीसरे स्टेप के बाद जो अगला स्टेप होगा उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेसेशन इस स्टेप में जो हमारे न्यूट्रोफिल हैं वो उस बेसो डायलेटर की वजह से जो स्पेस बने हैं वहां से अपने साइज में स्ट्रिंक होकर के आपके एंडोथिलियल वॉल के बाहर पहुंचेंगे उस जगह पे जहां पे एंटीजन या बैक्टीरिया प्रेजेंट है ताकि उनको आगे जा करके फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनको इंगल्व किया जा सके इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके तो जो अगला स्टेप है यहां पे आप देख सकते हैं बाइंड होने के बाद ये जो स्पेस बना हुआ है इसमें अपने आप को श्रिंग करके ये आपके एंडोथेरियल वॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से ये बाहर निकल के आ जाते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां पर इस तरह के जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है ये वहां तक पहुंच जाते हैं इसके बाद जो अगला स्टेप है इसमें आप ये क्लियरली देख रहे हैं कि हमारे जो आपके न्यूट्रोफिल्स थे वो अब सेल्स के एंडोथेलियल सेल्स के बाहर आ चुके हैं इस तरह से ये बाहर अवेलेबल हो चुके हैं और ये स्टिल अभी बाहर आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीजन और काइंड ऑफ बैक्टीरिया आगे जा करके ये अपने शेप में चेंज करेंगे और एक बैगोसाइटोसिस का स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक एंटीजन है हमारे इनको ये इंगल्व कर रहे हैं बाय द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस तो इस फैगोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे जो हमारे एंटीजन है वो यहां से गायब हो जाएंगे क्योंकि इनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा ये पूरा जो प्रोसेस है ये कहलाता है फैगोसाइटोसिस तो इन फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो हमारे आपके न्यूट्रोफिल्स हैं इन्होंने पूरे उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया ये पूरा प्रोसेस है इन्फ्लामेशन का इस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में जितने भी केमिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं चाहे हिस्टामिन हो ब्रेडिकाइनिन हो पोस्टाग्लैंडिन हो ये सब अपना एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं इन्हीं पोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस की वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा पेन देखने को मिलेगा और इस जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है इस हिस्टामिन की वजह से हमको आपके वेसल्स की डायलेशन देखने को मिलेगी तो ये एक बेसिक स्टेप है जहां पे कोई भी चीज इंफ्लामेशन होता है इनके बैकग्राउंड में जो कहानी चल रही होती है वो होता है कॉक्स का पाथवे कॉक्स का पाथवे और लॉक्स का पाथवे जो कॉक्स है साइकिल ऑक्सीजन पाथवे है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं कॉक्स वन और कॉक्स टू तो इन कॉक्स वन और कॉक्स टू के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पोस्टाग्लाइडियन में भी डिस्कस किया था कॉक्स वन और कॉक्स टू दो मेन टाइप है आपके साइकिल ऑक्सीजन के 
कॉक्स वन कॉन्स्टिट्यूटिव होता है जो अक्सर आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और कॉक्स टू के बनने के लिए काफी सारे स्टिमुलेंट या टिगरिंग फैक्टर की आवश्यकता होती है तो एक फॉर्मेशन ऑफ कॉक्स वन कॉक्स टू के लिए जो प्रोसेस है वो इस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कॉक्स वन ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना देगा आपका एम जो की कॉक्स वन बनाएगा डिरेक्टली यहाँ पे कोई भी वॉलेंटियर्स या किसी तरह के जो स्टिमुलेंट है इनकी आवश्यकता नहीं है जबकि कॉक्स टू के ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ जो स्टिमुलेंट है इनकी आवश्यकता होगी ये स्टिमुलेंट है आपके इंजरीज डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल इंजरीज आपके स्टेमिया कंडीशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आपके सीजर्स इन कंडीशन में कॉक्स टू को फॉर्म किया जा सकता है फॉर्म होने के लिए कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है इसके बाद आखिर में दोनों की तरह हमारा भी एम आर एन ए बनता है जो कि आगे जाकर के मेम्ब्रेन फॉस्पोलिपिड को स्टिमुलेट करते हुए एराकेडोनिक एसिड बनाएगा ये एराकेडोनिक एसिड आगे जाकर के कॉक्स वन और कॉक्स टू के पाथवे को फॉलो करते हुए आपका प्रोस्टाग्लाइडिन बनाएंगे तो इस तरह से कॉक्स वन और कॉक्स टू के जो आपके एम आर एन ए थे सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन के थे अल्टीमेटली वो कॉक्स वन और कॉक्स टू को बना लेते हैं ये कॉक्स वन और कॉक्स टू आगे रखकर के प्रोस्टाग्लाइडिन बनाएंगे इसी के वजह से पेन या इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलता है और जब हम बात करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग तो ये पिछले क्लास के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली तीन तरीके से काम करते हैं पहला तरीका है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर दूसरा है प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर और तीसरा है सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर यहां पर हम आपको पहले और तीसरे के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर हमारा जो एन है वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर की कैटेगरी का है तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉक्स वन भी है और कॉक्स टू भी है तो जब हम NSID बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव की तो ये NSID आपके इस कॉक्स वन को भी और इस कॉक्स टू में से दोनों में से किसी एक को अफेक्ट कर सकता है और रेस्पेक्टिवली आपके पोस्टाग्लाइडिंग के सिंथेसिस को इनिबिट कर सकता है लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं सेलेक्टिव NSID यानी कि सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर की तो वो आपके इन दोनों पाथवे में से ऐसे पाथवे को ब्लॉक करेगा जो कि आगे जाकर के कॉक्स टू के बनने के प्रोसेस को और कॉक्स टू से फिर पोस्टाग्लाइडिंग के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे जो ड्रग है सेलेक्टिव वाले वो केवल केवल कॉक्स टू को अफेक्ट करके अपना एक्शन शो करेंगे इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है कॉक्स टू वन चूंकि कॉन्स्टिट्यूटिव है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट पाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए हाउसकीपिंग का भी काम करते हैं कॉक्स वन का जो मेन एक्शन है कॉन्स्टिट्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हमारे लिए बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस करना ये जो बाइकार्बोनेट है वो आपके जीआईटी में सिक्रिट होने वाले एस के कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करता है और इससे आपके जीआईटी को प्रोटेक्ट करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड यानी कि बाइकार्बोनेट के सिंथेसिस करके अगर हम नॉन सिलेक्टिव एन यूज करते हैं तो वो कॉक्स वन को और कॉक्स टू दोनों में से किसी को भी इनिबिट कर सकता है थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि ये कॉक्स वन को इनिबिट करता है तो कॉक्स वन के इनिबिट करने की वजह से जो कॉक्स वन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था आपकी बॉडी में बाई कार्बन के सिंथेसिस करना अब ये सिंथेसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉक्स वन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर तो इनके कारण से जो एसिड के प्रति आपकी बॉडी में एक बॉडी का काम कर रहे थे बाई सिंथेसिस और बाई कार्बोनेट ये अवेलेबल नहीं होगा और ये आगे जाकर के आपके लिए अल्सर का कारण हो सकता है तो दिस आर सम लिमिटेशन या कह लीजिए कुछ कमजोरियां हैं आपके नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिमीटर की तो इस तरह से आज के इस शॉर्ट वीडियो में हमने नॉन थियोरिकल मेथड को फॉलो करते हुए एक डायग्राम के बेस को यूज करते हैं आपको बताया कि इंफ्लामेशन का प्रोसेस होता कैसे है इन प्रोसेस के बीच में जो केमिकल मैसेंजर्स हैं केमिकल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है चाहे वो आपके मास सेल के द्वारा सिक्रिट होने वाला हिस्टामिन हो या फिर आपके पोस्टाग्लैंडिन हो जो कि इंफ्लामेशन और पेन को कॉज करने में मदद करते हैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे हमारा जो एन है वो इस कॉक्स के पाथवे में कॉक्स वन या कॉक्स टू या तो किसी एक को नॉन सेलेक्टिव तरीके से इनिबिट करके प्रोस्टाग्लाइडिंग के सिंथेसिस को अल्टीमेटली कम करते हैं और आपको एन का इफेक्ट शो करते हैं सो so फ्रेंड आज के वीडियो के लिए इतना ही आज के वीडियो का कोई रेफरेंस नहीं है इस डायग्राम के लिए इस डायग्राम को हमने आपके नेट से सर्च करके थोड़ा बहुत चेंज करके बनाया हुआ है और आप इस कॉक्स पाथवे को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिपिन कॉर्ड को फॉलो कर सकते हैं सुवरदास थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जो एफर्ट है वो कैसा लग रहा है नमस्कार थैंक यू